Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un episodio más del Let's Play de The Witcher 3, Wild Hunt Es posible que en este capítulo veáis eh, los gráficos un poco subidos, un poco más subidos Y es que lo que he hecho ha sido um, uh, ha sido bajar la sombra Lo he bajado, creo que lo tenía en alto, lo he bajado a medio y todo lo demás lo he subido Las sombras consume mucho más o menos se tendría que ver un poco mejor Las sombras no, obviamente, pero todo lo demás se tendría que ver un poco mejor Vale, vamos a continuar con misión principal Hoy va a ser el primer vídeo que voy a hacer un poco de mezcla Va a ser secundaria y principales Pero vamos a hacer primero la principal Ecos del pasado Reúndete con Jennifer en el escenario del cataclismo mágico Un cataclismo mágico había arrasado gran parte de la isla de Arskelich Y Jennifer sospechaba que Ciri había tenido algo que ver Acompañada por Guerra, la hechicera de pelo negro se dirigió hasta el bosque misteriosamente deforme de la isla en busca de alguna señal de la presencia de la pupila del brujo. Vale, esta era la misión que Jennifer quería venir aquí a investigar, a ver si había estado Ciri y tal, pero los druidas no la dejaban. Por eso fuimos a hablar a... a fuimos a caer Trolde, que es la primera misión al llegar aquí. Fuimos aquí, a caer troll de hablar con el Yal para que nos dejara hablar con el uh, druida que está aquí. Así que vamos a hacer esta misión y después de esta vamos a hacer un par de secundarias. Venga, perder tiempo. Nuevo indicador, campamento de druida. Not to mention the risk you'll bury us alive, and all the Isles with us! Don't exaggerate. It's just... No, Geralt. This is no just. The myth is that Urborus created the mask, and the envious seas swallowed his beloved. Unable to bear the prospect that he would never again see his betrothed, Urborus made the mask which would allow him to peer into the past. He knew, however, that he could only use it once. So he waited. Waited until his longing grew so strong that it became unbearable. When the sea learnt of the mask, it was quick to respond. It made known its threat that whosoever used the mask would bring the sea's wrath down on them. For in vengeance, the sea would rise and flood all the lands and drown the living. So, no one's ever used the mask? No, but... So you don't actually know if it works, how it works? Of course I do. The myths tell me. You believe the myths? Only ignorant fools belittle their significance. Besides... It's not the myths that are on trial here. It's the thief. <laughs> on the one hand, a theft. On the other, Ciri's life. I also care deeply for the girl. I proposed a series of other methods. Yennefer refused to listen. She claimed they would take too long. Whereas she wants, she needs immediate results. She has always been hot-headed. True. At least this time she's got a valid reason for it. Never mind that she might bring... What? What was that? No. Jennifer's used the mask. Follow me! 
Rápido, sígueme que necesito la máscara, no se puede. Vale, habla con Jennifer. Nueva misión, ecos del pasado. Venga, vamos, vamos. Esto es misión principal, ¿eh? Arminio, este es un personaje principal. Ruido ahí como si fueran los Power Rangers. A ver. Great. Tirio Boira de nivel 17. Bueno, toma fuego. that unicorns damn it again i saw the falklets i meant how they get here the power of the mask summoned them ermian says the mask might cause a natural disaster fortunate he's here then he can jump right in try to tame it realize he won't let this pass oh i'll survive somehow what now The mask reveals the past, but only in certain places. Places where past events left a strong magical imprint. Take it. Want me to wear it? Yes. I'll cast a spell that will let me see through your eyes. Gonna read my mind again? You object? You do it whenever you want anyway. No harm in it then, is there? Let's go. Already found the first spot. Objeto de misión. Ahora tenemos un nuevo objeto de misión para colocarlo. Colocar la ropa apropiada. Vale. Como la antorcha, ¿no? A ver. Mayor. Ah, vale, vale. Ya se me ha equipado automático. Práctico. Es que duro el objeto necesario para cumplir una misión. Puedo correr. This is the spot. Put on the mask. Any instructions? Keep it on until we've seen everything. And don't stray far. Telepathy is limited in range. What's that? A portal? Two people emerged from it. The woman was Siri. How can you know? The way she moved, like a witcher. Seems they went that way. Come, let's find the next spot. Vale, vale, hay que seguir la ilusiones, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, sí. Mira, mira cómo te baja la vida. Toma intensidad de señal, puto. Magic explosion of some sort, so powerful that even the echo was dangerous. I wager it destroyed the forest. But Siri and her companion weren't harmed. I saw them escape. Let's see where to. Jennifer. Place is creepy. I don't like it. Hello, Jennifer. O sea, Siri se ha ido por ahí. El otro por aquí. I know what you're thinking, but don't worry. Siri can take care of herself. Again.
Que más solo, es que no tengo ni. No tengo que hacerle nada. Vamos. Vale, entonces de aquí, claro, está todo conectado. De aquí, Siri apareció en Belen en el pantano. Y a partir de ahí fue a hablar con el varón sanguinario y después se fue a Novigrado. Vale, vale, vale. Entonces el primero, claro, claro, entonces... Buah, es difícil, tío, de explicar. O sea, de Skilliga se fue a Belen, de Belen a Novigrado y de Novigrado a dónde. It's Siri's companion and the one who wounded her. How do you know? I don't. Making an educated guess. They both appeared in the previous visions. Siri's got a powerful ally. The mage who was with Siri fled too. Nowhere? Hmm. His trace path leads to Velen as well. But the target coordinates of his portal differ from those of Siri's. Puedo hablar con Keira Metz de Mau. Ran into Kira Metz in Velen. Coincidence maybe, but she claimed a mage came to her looking for Siri. Be surprised if it wasn't the same one. Whoever he is, he grows more interesting by the minute. Maybe something left of the one who got hit by the spell. It's clearing up. Ermian must be getting a handle on the weather. Which means he'll be free to attack us again. Are you pleased with yourselves? Look at what you've brought down on us. If someone's death were to help you find Siri, would you start making human sacrifices as well? Relax. Storms died down. You've clearly got things under control. For now. But who knows what will be a week or two on? Stop panicking. Here's your mask. It is worthless. It's an unwieldy ashtray at best. I hope you've learned something useful at least. Very. I'm talking to Geralt. You. You I'll deal with later. So? We think a powerful curse was cast here. Mm. Plausible. Considering what happened to the wood. Do you know upon whom? Not yet, but we know Siri was here. She stepped out of a portal. A mage was with her. Someone chased them. They fought. Siri was wounded but managed to escape. Where to? Velen, probably. The mage opened a portal for her. Then he fought her attacker. Yes. Is that it? Por eso estaba herida. Se la hirieron aquí en, la, en el combate este. En Velen, cuando va Velen y y el varón sanguinario le ofrece cobijo y tal está herida en el costado desde aquí. Got a feeling we found something interesting. Just need to examine one more thing. He went flying in that direction. Something's pinned under that tree. Can you? I can. Clean. No blood, no sword nicks. Siri's friend must have. What do you call it? Vaporized him. Exquisite. The armor. Though the workmanship's unfamiliar. Can't even tell where it's from. Probably because it belonged to a rider of the Wild Hunt. What? 
So it's true. The wild hunt, I feared as much. First here, then on Hindersfjall. What did they want? They're looking for Siri. But why? Elder blood flows in Siri's veins. Tis true, she can trace her lineage clear back to Lara Duran, which is why the women in her family have always had extraordinary abilities. But could that truly be so important? Ciri's exceptional. She travels between places here and other worlds. Space is no obstacle for her. Huh? Which is why the Wild Hunt wants to capture her. Speaking of the hunt, mentioned it appeared on Hindersfjall. Well, it happened at least a fortnight after the cataclysm struck here on Ard Skelly. The raids raided Lofoten at dusk in a blizzard. Itself a strange occurrence for that time of year. The islanders said the wraiths. They barged into their huts, killed anyone who resisted, then galloped inland, laughing fiendishly. Anyone survive? A dozen or so women and an old man. Next stop, Hindersfjall. I'll meet you on the beach near Lofoten. There we are. Mm -hmm. See you there. Good luck to you. Inform me once you've learned anything new. Vale. Igual se sigue. Está en skill. Trae personaje. Grill. Misión cumplida. Ecos del pasado. Punto de experiencia 5 porque es una misión gris. Nueva misión desaparecida. Vale, esta misión principal también. Pero ya que estamos aquí, vamos a hablar con Armiño y vamos a visitar ese campamento de druidas. Can we talk? You were made a hierophant. Congratulations. I thank you. The Skelliger Circle chose me years ago. About the time when the old disputes between the clans were reigniting. Job's been mainly politics then. Aye, but I've not minded. Since time immemorial, the druids have wandered betwixt the clans, keeping endless feuds in check. We care for equilibrium, the balance of all things, not just trout populations and streams. We're lucky the Jarls always valued us as advisors. The war. Curious to know your opinion. Well, I believe Emia's chosen a poor time to wage it. Hard to find any better as I see it, with the North now in disarray. The North is weak, true. But I've the impression the Emperor is dealing with some domestic strife. Yep. Far too much to start a war. Radovid is a madman, but a cunning one. He's certain to take advantage. Vale, y... What the fuck? Por ahí detrás un Poira dando vueltas. Vale, voy a jugar la partida de Gwen con él, que es para la misión de Gwen de cartas raras. Que tengo que ganar una partida para conseguir. Para ganar la carta. Vale, voy a jugar con los reinos del norte. Sí, es la baraja. Pierdo muy poco con ella. Es la baraja más tocha que tengo. Así que dudo que pierda. Eh, vale. Vale, monstruo. de puta ah, voy a atacarle con los meles o no que los monstruos se tiran, empiezan a tirar enseguida mele y los melees esos que tiran un melee y salen un montón de cartas del grupo. Me va a tirar la, el espía, me lo va a tirar, seguro. 
sacarle a juego Esto de puta Cuanto me saque el, el grupo ese de cuatro, de cuatro vampiros, me hace polvo. Creo que va a pasar, ¿eh? Si sí, con suerte es un espía también. No, señor. Bueno, señor, vale, vale. Me vale para tirar eh, a este dos veces. Ha reventado esas ocho cartas que tiene, pero bueno. Sí. Ya. Vamos a sacar la de cinco, tío. A la. Ya le ganado. Mierda, qué puto. Ya, eso sí que me ha jodido, chaval. Ah, hombre, ahora le puedo poner a este. Creo que tengo más fuerza en las cartas. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿esto qué hace? Pasa una carta de tu montón de descarte a tu mano. ¿Cuál ha cogido? Cogí un vampiro, tío. Porque le había matado cuatro. Eh, aquí solo hay tres. Cogí una de cuatro. Estaba que había cogido el, 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 la quemadura y me iba a matar la catapulta esta, pero no. ¿Eh? No puede sacar la, las cartas de los cuando son de grupo y están aquí en descarte ya no las puede volver a sacar. Solo saca cartas de baraja. Vale, creo que le he ganado. No estoy seguro, ¿eh? Yo creo que le gana. Paso. A ver qué tiene. Esto no me hace nada. Victoria. A ver qué carta me da. I congratulations. You've a good deck, but it could use a bit of supplementation. Here, take this card. Thanks. You've a knack for it. So much so you ought to challenge Krach. I gave him his deck and introduced him to the game. But the pupil has surpassed his master. There's also Grimmest, a vile character, but undeniably talented. Essen. Vale, es una legendaria de monstruo. Puente estilo de Skilliga. Ya no la canta agarrar a Gremis y a Crash and Cray. Punto de experiencia 25. Cojones. Come on, come closer. No, no, eh. ¿Tanto? La 
puta. Se quema, tío. Te pilla. Angalori. A ver, quería mirar dónde estaban los tíos estos. Los del Gwent. No vamos a jugar más al Gwent, que luego hay gente que se pica. Vale. Este es Gremist. Este es el de la misión de prácticas de alquimia avanzada. Y este es el Jarl que hay aquí. El troll. Vale. Vamos a ir al campamento de druidas que está aquí al norte. Estaba al norte. Me señala que hay un mercader, pero no hay nadie. Al niño supongo no me dice nada más. No. Farewell. Da tiempo, hay gente que se pica porque juega al Gwen, pero es que hay que jugar a todo, macho. Ya, si no juegas al Gwen o lo que sea, te empiezan a decir, ¿por qué no juegas al Gwen? Tío, es que no sabes jugar. Quiero ver el juego de cartas, enséñamelo, no le han enseñado ningún episodio y empieza el bobeito. Pero ninguno me dice nada. Es un druida con nombre propio, tío. ¿Qué probaron? Ahora miro mucho más lo del peso. A ver si ponen el parche. Seguramente cuando estéis viendo esto ya, ya lo habrán puesto. Pero se supone que el parche 1.07 sale mañana o u hoy. No estoy seguro cuándo. Y es el que. Eh, es el que mejora lo de las caídas, lo de que Gerald no sufra tanto daño en las caídas Y el que soluciona el del peso del inventario, es decir, el de el que hace que el que va a hacer que todos los materiales estos no, no pesen No pesen nada Por tanto esto me va a bajar increíblemente mucho Vale, vámonos No sé por qué Arminio por ahí, pero bueno Vale, vamos a hacer la misión secundaria Estas que tengo aquí pendientes Esta de aquí Hay una aquí Y otra aquí ¿Esta? Vamos a cerrar los dos Porque las demás Hay seis Como veis tengo seis en el minimapa Pero las demás me las marcan Son de contratos Como sabéis muchas veces los contratos Puedes cogerlos del tablón O yendo directamente a hablar con el tío Y, y hablas con el tío que sale marcado una exclamación Vale, pues Vamos a hacer estas Que no salen marcadas en tablones y por tanto no están en el registro de misiones y no quiero perderla. Heard you calling. Ay, because I was. I thank Mother Nature she didn't skimp on my voice as she did with some others I know. See, one of us, a gill, went mute all of a sudden. No spell or potion helps him. But it is said strong emotions and experiences can restore speech. So I thought perhaps ah, you might... ah, por cierto, no he metido el sen que me ha dado al niño en el... la baraja. Ha no recordado este señor. Suppose I could try, but I wouldn't even know where to start. You want me to scare him? Ay, good, good. That should do it. Scare, irritate. Whatever you wish, provided you do him no harm. You can usually find a gill near the hallowed oak. Poor man. Vale, creo que esta misión no la hice porque se me bugueó. Terapia de choque. Vale. Este es primero el en la baraja de Gwen. Luego se me olvida. A ver, me ha dado el SN, míralo. Daria. Voy a quitarme... Una de pink, seguramente. Eh. 
Una de 5 que va a ser melee porque tengo un huevo. Grifo. A ver. Darle ese. Vale, voy a visitar a Egil. Esta la misión la dejé para hacerla dentro de cámara porque estaba bugueada. Ahora la recuerdo. Ayuda a Egil a recuperar la voz dándole un sus. Grabo por si acaso se vuelve a buguear. Are you the silent druid? Oh yeah. Dumb question. They ever try to cure you some other way? Give you potions or herbs? <laughs> Not just mute. Seems he's deaf too. When do you lose your voice? Can you show me? Hold up some fingers. Uh, charming man. Huh, doesn't look like we'll figure much out talking. So long. Talking won't get me anywhere. Tin pots. Stand to make a lot of noise. Maybe give him a smack once he's asleep. Well, well, Geralt's the ice giant killer. <laughs> Al dedo, tío. Hornet's nest. <laughs> Known to have therapeutic uses. In shock therapy, for instance. El dedo, no para sacarme el dedo, hijo de puta. Maybe he'll say something if I put out his fire. Aquí se me bugueaba, chaval. Porque la apagaba el fuego y se quedaba el tío ahí como si el fuego siguiera sí que se encendido. I meant well, really. Well, it certainly didn't turn out well. Out of my sights, Rain. Voy con el ruido que te encomendó la tarea. Qué hijo de puta. O mientras me den mi carta de Gwent. Heard him screaming clear over here. Grand work, Witcher. Your reward has promised. How about that? Beard down to his waist and a toddler's sense of humor. Good luck to you. ¿Qué carta me has dado? No me importa la carta. Y Orbez. Ya. Ah, y Orbez. Una carta. Y Orbez. De 10. Vale. Buah. La voy a quitar, tío. Voy a quitar la vez. Sí. O oh, no. Voy a quitar a esta, tío. Oh, no, voy a quitar a BC, no sé. No, de 6. No quito esta. No quito estas de 3, porque estas de 3 van juntas. Y es como si formaran una de 9. Tanto por eso no las quito. Vale. Bueno, van tomando forma ya todas las barajas, ¿eh? Me dice algo más. ¿eh? Ay. Vale, siguiente misión.
Cosa menos, ahora vamos a esta de aquí, que ¿dónde está? Esta. Esta es la de una tía, hay aquí una, una muchacha retando una especie de arena a, a un montón de hombres y los derrota a todos. Y no para de decir... Ah, mira, está, aquí está lo de, lo de pelea. Pero tengo un nivel muy bajo, me parece que a partir de nivel 30 me meten una paliza. Ahora hay una especie de mujer aquí, por el lado contrario. Hay una especie de arena matando, bueno, matando, derrotando a todos los hombres. Y dice que busca un contrincante de nivel. Así que tú te ofreces, pero te dice que, que encuentre una espada para ella, para ver si eres digno. Así que va a encontrar la espada, que es esta. La tengo aquí ya desde hace ya bastante horas, es esta. Espada de Oscul, el enastado. Esta me parece... A ver dónde está la espada. La encontré de casualidad. Esta, ahora mismo no sé dónde está la espada. Parece que está por aquí. En un... Eh, o por aquí. Eh, en, un, en un barco. Está en un barco que está medio hundido. Cerca de la costa. Pues ahí está. Oh no, combate no. Al salto del combate que era. La del combate. Yo te, te dan uno de experiencia, ¿eh? Los enemigos grises que te carga fácilmente. Eh, no es que no te den experiencia, te dan un punto de experiencia. A ver. Vale, ahí está la tía luchando. Geralt of Rivia. I'm Yuta Undimon. No man's been found who could best me in combat. La espada que me pediste. Got Huskold's sword like you wanted. Have yet to check if it really can't be chipped. Well, well. How did you manage it? Didn't take much. Just a bit of holding my breath and swinging my arms and legs at the same time. Hmm. Strong in the mouth. Lo difícil de este combate Ready when you are. Tienes que luchar en este momento si no, te da, si no te da misión fallida Y no puedes usar señales, ni pociones, ni nada Joder. Ah. No puedes usar el Queen ni nada. Si no te dice... Ah, vamos a cargar la partida. Misión fallida, eh. Joder, voy a tener yo una misión fallida. Que estamos tontos. Jennifer's suspicions proved true. Siri had appeared in Skellig. She had arrived from another world together with a mass mage. Es que no puedes usar señales. Cuando usas una señal te corta el combate. La tía dice, no, has hecho trampa, no sé qué. Misión fallida. Y te sale del cuadrilátero, misión fallida. Es más, si no luchas, como he dicho antes, si no luchas con ella en ese momento y dices, lucharé contigo más tarde o algo así, también te da misión fallida. Porque dice, no, no lucharé a, ni ahora ni nunca contigo. Así que no puedo usar el Queen. A ver. Quito nada, ¿eh? 
se ayuda. Vale, tres golpes se come. Come tres golpes y después lo esquivo, vale. Uno, dos, tres. Uno, tres. Uno, dos, vale. Not surprised you have a hard time finding worthy opponents. In the end, one came along. Where'd you learn all that? At Care Morin. Care Morin? That's terribly far. But you learned a great deal on the road as well, surely. Would you tell me about it? It'd make for a long story. All right. We need a quiet spot. Some good mead and... What do you say? Gladly. See you at the inn? Too rowdy. Come to my home in Harvican. I'll be waiting after dusk. See you later then. Vale, reúne con Yuta en su casa después de la noche C. Vale, pues esta quiere salseo, ¿eh? Quiere lo quiere. ¿What? Es un interrogante. Nada, ¿qué tal? Venga, colina abajo. Desfilando, venga. Tres, ni tres Merigold ni hostia. Ni Jennifer. Solo le tiramos a todo lo que se mueva. Yo te voy a tablar un momento para ver cuánto llevo. Ya 42 minutos ya, eh. Joder. Bueno, pues sabéis, quiero. Quiero hacer los, los vídeos de 50 minutos porque si no se me zampo en. 0, estoy en 100 episodios y no quiero 100 episodios. Voy a grabar antes. No quiero volver a liarla. Allá. Hey there. Ah, puedo volver de noche. A ver, tema que te quema en este episodio. Sí, nena. A ver, después del anochecer. ¿Qué? Sí, me voy a quedar. A ver. Greetings. I started to think you changed your mind. I'd never miss a chance to spend a pleasant evening with you. I don't know that I'll make for engaging company. In truth, I rarely talk to men. Rarely? Why? Well, I don't like to waste time chatting before fights. And after them, I've none left to talk to. And now that I've finally met someone stronger, seems Freya's played a cruel trick on me. What's Freya got to do with it? I swore to the goddess that only he who bested me in battle would lie with me, take me as his wife, and give me children. Freya es cruel, te ha vencido el tipo equivocado. Can't really help you with the second and the third. I'm sure I can think of something to satisfy the first. Exactly what I'd hoped for.
You're a witcher, right? What? What about you? Hey there. Que no me que me Ah, vale. Digo, yo, hostia, he perdido mi ropa. Te dan por culo, eh. Prefiero mi ropa antes que acostarme contigo. Vale, lo tengo todo. No me has quitado nada, ¿verdad? Vale, pues esto se echaba de menos en este Witcher. Porque hay... Bueno, mientras os dejo con esa visión. Esto se echaba de menos en este Witcher porque al parecer hay muchas menos eh, mujeres random, entre comillas, para tirarte. Es decir, si hay... En el burdel sí que es cierto que puedes tirarte muchas. Y de las misiones principales, tanto a Jennifer, Tritz, Keira Metz, también te las puedes tirar. Pero fuera de esas misiones, o sea, fuera de las personajes principales y fuera de los burdeles, hay pocas tías con las que te puedes, que te puedes tirar. O sea, están, me parece que está esta y dos o tres más. Y la verdad es que son muy pocos. En The Witcher 1 te las tiras a todas. O sea, todas te las puedes tirar. Sí que es cierto que no hay escena. En The Witcher 1 no se ve escena. Te dan una carta, una especie de carta. Pero es que en The Witcher 1 te las tiras a todas. En The Witcher 2... Te tiras a, a unas cuantas en cada acto. Pero es que aquí en The Witcher 3, siendo un mundo tan extenso que solo hayan reservado las escenas de sexo para los personajes principales, para los burdeles y para dos o tres mujeres contadas en, en un mundo tan amplio, yo creo que deberían haber... También es verdad que supongo que querían... Lo que potenciar más la relación de Geralt con sus mujeres, que son Tris... Eh... Jennifer, pero eh, Geralt es un putero, coño. Tienes que ponerle más, más, más magra. Mm. Pero bueno, lo dicho, vamos a acabar aquí el capítulo, con, como digo, con esta vista de águila. Y like, si os gustado, suscribiros si queréis más de Witcher 3. Y nos vemos en próximos episodios de las aventuras de Geralt de Rivia. Saludos y hasta la vista. Mm. Hey there. Hmm?